，每天来维糖看短剧吧。老公，把钥匙来。思辰，我嫁给你三年，妈想让我给你生个孩子，我今天能不能不吃？你别忘了，你只是我娶的一个打发时间的玩物而已。原来我在他心里，这是个玩物吗？你也配生下我的孩子？摆清自己的位置。顾思辰，三年。我以为能捂住你的心，到头来我还是这么天真。上工了你，你一副半死不活的样子，给谁看啊？你肚子有动静了吗？走，你给我跪下！上官婉妮，你跟我儿子结婚都三年了。到现在都没有给我们家生个一男半女的，你让我们顾家的颜面何存？妈，对不起啊，连蛋都不会下，你还有脸叫我妈？我只给你一个月的时间，要是再怀不了我们顾家的子孙，你就给我滚出顾家，好好在这给我反省。谁都不准给他送吃送喝。我也想生孩子，可是我老公每次都让我吃药。你终于醒了，你都怀孕了。我怀孕了，我终于怀上宝宝了。你家人也是，都不来问一下，快打电话联系一下他们吧。不用了，我自己回去就行。你怀的是双胞胎哦，记住了，不要再像今天这样不吃不喝，累晕了自己。谢谢护士，这个好消息，要是妈知道了。一定会很开心，我现在就去告诉妈。你说什么呢？心妃刚刚生了我们顾家的孩子，她是未来的顾夫人。你在这儿在哪儿啊？赵心妃给你生了孩子，你们跟我开玩笑？没有开玩笑，心妃已经有了我的孩子，我们离婚吧。思辰。我和你结婚三年，为了你受尽委屈，你现在要和我离婚？委屈？当初不是你自愿受的吗？现在心飞有了孩子，我想给他一个完整的家庭。我也有了和你的孩子，你是不是就不和我离婚了？姐姐，你在开什么玩笑啊？三年了，你要是能怀孕早怀了，何必等到现在呢？没错，心飞啊，已经给我们家生了孩子，我们才是一家人。你就算怀孕了，也得给我打掉。好了，故事集团百分之七的股份，加一个湖心别墅，足够你安享晚年。等等，他就是一只不像他的母鸡，凭什么给他那么多补偿啊？应该净身出户才对。就是啊，思辰，他拿到那么多钱，万一去倒贴外面的野男人可怎么办、啊？行了行了，别说了。上官婉宁，签了吧。我不签，我跟你结婚三年，我觉得我一点都不在意。上官婉宁，当初是我不得已嫁给别人，思辰自暴自弃，才随便跟你结了婚。现在你已经做顾夫人做了三年了，你也该知足了。你就大发慈悲，让我们一家三口团圆吧！赶快签字，跟我儿子离婚。签字，我不会说第二遍。可你曾经说过，以后娶了我是不会和我离婚的。那都是喝过酒之后的醉话。现在心飞有了我的孩子，我不想顾不了。那你这样辜负我吗？婉、嗯、宁、嗯、姐姐，是我的错，是我不应该插足你们。我现在就带孩子走。哎，心飞，你可不能走啊！儿子，你要眼睁睁的看着自己的孩子流落街头吗？这可是你的亲骨肉啊！不会让他们流落街头。心飞，你有了我们顾家的骨肉，你可不能走。要走啊
，也是最没用的人走。可是，心妃放心，你才是我们顾家唯一认定的儿媳妇。她是你媳妇，那我是什么？你还不清楚吗？赶快签个字，给我滚出去！老公，你真的想让我走吗？是。可我是你的妻子啊！马上就不是。我不会和你离婚的，我不会成全一个第三者、啊。不被爱的才是第三者，赶快签个字，给我滚出去！上官婉宁，不想离婚是吧？我就让你留下来亲眼看看，我跟思辰一家三口过得有多幸福。我母思辰，要不就别跟姐姐走了吧，她一个人在外面，也不知道去哪。心飞，还是这么个善解人意啊？心飞说的没错。这让他留下来看看自己有多多余。可笑，我竟然被一个小三可怜了。姐姐放心，在你答应离婚之前，我都会跟你好好相处的。够了，你别假惺惺，我不会让你破坏我的家庭。你给我闭嘴！星辉啊，你刚出院，也累了，把孩子给月嫂吧，我带你啊去卧室休息。是我们家的大功臣，以后啊，你就住这间屋，父母对我最好了。妈，这是我和我老公的房间，他明明已经登门入室，为什么还要鸠占鹊巢？我不同意！给给闭嘴！心飞才是我儿媳，你才没有资格住这里。心飞啊，你别管他，这里面的装饰啊，你要是不喜欢，全部都可以扔掉。伯母，这里面的东西我都不太喜欢，我们都扔了吧。好，我来帮你扔。滚开！老公，我到底做错了什么？你为什么要这么对我？这本来就是心飞的东西，你应该不会是误会云云。我们结婚三年了，为什么我还是比不过他？他之前曾经救过我的命，你跟他比，当然比不上。不是，老公，那个事情，那个事情是……好了，我现在还没要和你离婚。我答应你，不跟他住在一起，满意了吧？不、哦，救你的人是我，不是张心飞、啊。老公，救、啊、你的人明明是我，为什么会变成张心？心飞啊，你刚生完孩子，可得多吃点补补啊。伯母，你也是。怎么全是素菜啊？也不知道心飞刚生完孩子需要吃荤腥的吗？张心飞让我做的素菜呢。婉宁姐姐，你别污蔑我呀，我可没有。今天就让你知道，为人媳妇儿，婆婆就是天。现在就把地上的菜给我吃干净，否则就不能起来。菜都脏了，我不吃。婉宁姐姐，你可要吃干净。不能浪费食物啊！今天就要把这个菜给我吃了！我不能吃，你给我吃！我不能吃！妈，你在干什么？啊，没什么，他浪费菜，我让他把它吃了。不是这样的，思辰，万宁姐姐，我还在坐月子呢，你还偏要做我不能吃的菜，我们也就说了你几句，你就扔菜发脾气。我没有。什么问题？心飞好心收留你，你就这么对他吗？思辰，行了，不要挑战我的极限。给心飞跪下道歉！我不跪，我又没做错，我为什么要跪？思辰，你就别为难姐姐了，都是我的错。如果不是我在这儿，也不会发生这些事儿。我走就是。张心飞，你真会装，你不觉得自己恶心吗？啊、来人，把他给我拖下去，给心飞跪下道歉。之后想清楚了，什么时候再进来。思辰，你的温柔可以给任何人，为什么唯独不给我？宝宝，妈妈对不起你。
呀，儿子，心飞这么辛苦啊，帮你生的孩子，得有个人贴身伺候，好好照叶子才是。就让上官婉玲来伺候心飞吧。伯母，这不好吧？没什么不好，就这么定了。<笑>大夫，夫人她晕倒了。啊！上官婉玲，你还真会装呢，我还以为你真晕倒。大成，为什么就是不愿意相信我？你闭嘴！要是没事了，就赶紧去照顾心飞坐月子。不愿意，不愿意也得愿意，要不然就签字离婚，滚出我家。你怎么这么对我？有点渴了，去落到杯水吧。这么凉，重新倒。因为是温的。我说是凉的，就是凉的，不想伺候了。不想伺候你就赶紧签了字走人啊！啊，烫死我了，好烫！痛啊，痛就对了。谁让你死乞白赖不离婚的？我爱他，你茂林，我救他。他如果知道了，不会和我离婚的。哟，原来你都知道了呀？知道有什么用呢？嗯，你已经跟思成生了孩子了，你没机会了。爸爸，妈妈真的坚持不住了。为什么不顾的？你怀孕了？我没有，我没有。你没有，你跑什么？给我，给我！怀孕了，你居然怀了思成的孩子，你怎么敢？沈光万宁，这孩子你得打掉！妈，妈！这陈碰都没碰过，你凭什么能会他的孩子？什么意思？难道那个孩子不是我老公的？沈光万宁，你知道的太多。你和你肚子里的野种能留了？救命！思成，思成，心飞，思成，我好痛，是他怼的我。上官婉宁，你怎么这么歹毒？我好痛，快送我去医馆。你忍一忍，我这就带你去医馆。就你别装了，心飞要是出半点事儿，我要你偿命。顾思成。妈，救救我！残害我儿媳，还想让我救你？你哪来的脸啊？照顾他们，哥，谢谢你。要不是你，我和我的孩子都没命。都是哥哥的错，让你流落在外这么久才找到你。你放心，上官家族如今是海城顶级家族，我们国家不能奈何我们。你受的苦，我替你帮。不、哦，找心飞多了，祸害我的家庭，害得我差点一尸三命。必须亲自报。赵小姐，不好意思，总裁说谁也不能打搅他
，我可是思成未来的妻子，将来更是少夫人。你有什么理由拦我？滚！少夫人就算离开大半年，也不见要娶你，也不知道嘚瑟什么。切！一晨，给你打电话怎么不接啊？没听到。你怎么来？吴思成，你到底什么时候娶我呀？上官婉宁，她害了我，都已经畏罪潜逃两年了，你难道还忘不了她呀？我只是没想好时间而已。思成，这个月十五号就是订婚的好日子，要不然咱们就定在这天吧。那那还剩五天时间，还要邀请宾客、钻戒、订酒店，来不及。子晨，钻戒我都已经订好了，宾客、酒店这些伯母也安排好了。你呀，到时候准时到场就行了。妹妹，顾思成和赵贤飞今日在景泰酒店举办订婚宴，正好，景泰酒店就是我们家的产业。离开了我，你真是迫不及待。嗯。我要让他们这次订婚宴举办多少？好，我这就吩咐下去。景泰酒店取消他们订婚宴。哥、嗯，我要让赵新飞被赶出订婚宴，我要让他当着所有人的面颜面死。好，我跟你一起。不用了，哥，这次就让我一个人去吧。我总要一个人面对。那你的两个孩子可要告诉顾思成。顾思成的心里面只有赵新飞和他孩子，告诉了他又能如何？说的对，毕竟两个孩子是我们上官家的主，他顾思成那么对你，没资格知道他们的存在。备车，送我去景泰酒店。恭喜顾少爷和赵小姐喜结连理。顾少爷一表人才。赵小姐美丽大方，真是天生一对啊！为师兄弟，少爷是寻找，现在就你就能见真，不见是非，能能明天啊！原来还有这样的内幕。思辰，今天是我们大喜的日子，你怎么不开心啊？我只是有点不舒服，我想去上个厕所。哎，仪式马上开始了。感谢各位在百忙之中来参加我儿的订婚宴，仪式马上开始。从今日起啊，新飞就是你的未婚妻子了。现在交换订婚戒指。等等，你们订婚是不是要先过问一下我？哎呀，这么漂亮！这不是失踪多年的顾少夫人吗？上官婉宁，他们是死了吗？上官婉宁，你不知不觉消失了两年，你还知道回来？我不回来，等着你犯重婚罪吗？我，婉宁姐姐，当初你推我下楼。一声不吭就失踪了两年，我都以为你不回来了。现在我为了给孩子一个家，才跟思辰订了婚，你就不要怪思辰了。你害心飞差点没命，逃了这么久，怎么还敢回来？到底是赵心飞害我，还是他推我摔下楼？想必赵心飞心里比谁都清楚。胡说什么！明明是你推我下的楼，当时思辰都亲眼看到了的。上官婉宁，我分明看见是你推心飞下楼。事到如今，还想颠倒黑白吗？顾思辰，我说的都是真的。两年前，他发现我怀孕，为了让我打掉孩子，才置我于死地。我说的句句属实。什么？你怀了我的孩子？什么时候？啊？他们在哪？他们现在怎么样？顾思辰，你有什么资格质问我？当年我向你们求救，你们一个二个都见死不救，孩子早就没了。没了？怎么会没了
，赵心飞是罪魁祸首，那你和你妈就是杀死我孩子的帮凶。是我害了我的孩子。思辰，不是这样的，她根本就没有怀孕，她是骗你的。对，你嫁进来三年都无所出，怎么可能那个时候就怀孕呢？这是我当年的验孕单，白纸黑字，写的清清楚楚。说，来说，是龙凤胎。什么？这苏芙儿，你总说我生不出孩子，可你却亲手杀死了两个多的生命，你会不会后悔当初没有救她？我，你为什么不救她呢？我不知道她怀孕呢。你要是知道。他是会亲手打在他的，你胡说什么？是你自己亲手说的。我若是怀孕，便打掉。这次救你，我说，当他敢把我的时候，都发现了这个事儿绝对有病。赵心飞，现在来来算算，当初你把我推下楼的账吗？我没有，是你推我的，然后你自己才一起摔下去，是你自己自作自受。好啊。那就让大家看看，到底是你推了我，还是我推了你？思辰，你别看，这不是真的，这是假的。是你害死了我的孩子。思辰，我不是故意的，思辰。将军学子，你还敢狡辩？伯母，伯母，我真的不是故意的。儿子，其实那么善良，他说不是故意的，就是不小心推到的。他什么性子？难道你还不清楚吗？不管他是不是故意的，他都是故意。顾思成，他害了我，害了我的孩子，还要我。这不愿意取消了。不，思成不行，这是恐怖天婚姻，宾客都在呢，怎么能取消呢？不能取消，心飞可是给你生了孩子的，难道你要辜负他们母子吗？苏夫人，我和顾思成还没有离婚，他如果和赵心飞结婚。就是想重婚罪。上官婉宁，你忍心拆散我们一家三口吗？张心飞，你确定你的孩子是顾思成？婉宁，你什么意思？孩子当然是思成的。你敢不敢做亲子鉴定？我，我有什么不敢？上官婉宁，你别在这挑拨离间。顾思成他爱的是我，不是你，我就放弃吧。好了，儿子。你亏欠心飞母子这么多，不能再亏欠了。够了，妈，我想一个人静一静。思辰，你不能走，这是我们的订婚宴。让我一个人静一静。怎么会这样？再静一静，男主都跑了，看来这个婚宴是办不成。要是我，我也不会去。这样的举国就不是闹腾自己家的吗？所以说不好听。有人备战，休想再嫁进豪门。张部长，订婚宴不会取消。心飞啊，你不用担心，我去拿离婚协议。伯母说了，订婚宴不会取消。这种安慰人的话，也只有你会相信。什么婉宁，思成的只爱我，他一定不会绝下我，他一定会跟你离婚的。只可惜呀、啊，我是不会和顾思成离婚的。只要我不和顾思成离婚，你就休想嫁给他。你不觉得你今天从头到尾都是个笑话？我觉得吧，这个顾少爷也,也不想离婚，这生了孩子又怎么样？也嫁不了了。生了孩子又怎么样？还不是个第三者？哪有这种人呢？闭嘴！你们都给我闭嘴！他才是。他才是破坏我跟思成感情的第三者。不管你怎么说，反正我一日不和顾思成离婚，你就休想嫁进我家门。哪怕你有孩子做要挟，只要我不和顾思成离婚，我死。见。恶毒的女人，恶，到底到底是谁恶？你怎么敢打我？我怎么不敢？你当我还是从前那个被你欺负的上官婉宁？你，婉宁姐姐
，你怎么敢打我？我只是想给孙杨的孩子一个家而已。你干什么？光天化日之下，你居然敢对我宝贝儿媳动手！宝贝，孩子的事你冲我来就行了，你不能对心飞动手啊！公子。什么意思？我孙子需要一个幸福美满的家庭，识相的，你立刻跟我儿子离婚，让开位置！公子，这就是你进出来的。我们的孩子需要一个美满的家庭，我已经害了你，不能再害心飞。姐姐，你就成全我们吧。真是个傻，以为我摔下你，你就……孩子的事我一个人承担。我不同意，我绝对不会让赵总。是顾满年。我不同意你们订婚，也绝对不会让你们如愿。来人，把现场布置全都给我拆了！住手！你们这是干什么？不好意思，夫人。我们酒店不接待赵新飞小姐，也绝不允许赵新飞小姐在此举办订婚宴。你什么意思？你难道要跟顾家作对吗？你是要跟我顾氏为敌吗？不敢，只是赵新飞小姐伤天害理，得罪了不该得罪的大人物，我们酒店也没办法，还请您原谅。我没有得罪什么大人物啊，我平时连只蚂蚁都不敢踩，怎么会得罪大人物啊？是什么样的大人物，竟敢如此猖狂？真顶级家族上官家，怎么？竟然是海城的顶级家族上官家？你什么时候得罪上官家了？我我不知道啊，我都不认识什么海城顶级家族上官家，你们一定是搞错了。行了，赵小姐，我们是绝对不会搞错的，还请赵小姐立刻离开。难道真的想为了这个女人得罪海城顶级上官家吗？我，青飞啊。你还是好好想想，你什么时候啊得罪了这些大人物啊？带走！啊，不怪我，走开！不好意思，各位，今天的订婚宴出了点状况，麻烦让大家白跑一趟了。等等。怎么破坏了你的订婚宴，想找我麻烦？不是那个意思。既然你回来了，就跟我回家吧。回家？回你跟赵新飞住的家？你非要这么刺痛我？怎么刺到你了？从你抱着醉归祸首离开，把我留在血泊中，你懂不懂什么叫刺痛？对不起，我当时误会你了。你想要什么补偿，我都答应。好，都答应上。那你就。休想跟这个伤害我的罪魁祸首结婚，这辈子都别想。行，我答应你，你跟我回家。好啊，那你就将那个鸠占鹊巢的赵新飞赶出去再说吧。放开！你们给我放开！走。找我说了什么？这婚定不了了吧？这种人这辈子他都是上不了啊。沈公文宁，你这个贱人！是黄婉宁，是不是你叫人不要我婚礼？不、嗯、是我又怎么样？果然是你，你贱不贱啊？啊，嘴巴给我放干净点！你赵新飞，我告诉你，只要我不愿意离婚，你这辈子都是见不得光的第三者。这个贱人、啊，破坏别人的婚姻，到底谁才是贱人？啊沈公文宁，当初是我不得已嫁给别人，思成才会娶你的。你才是破坏我们感情的第三者。我嫁给顾思成的时候，你也另嫁，结婚证上写的只有我们名字，所有人都知道，你才是第三者。关婉宁，顾思成爱的是我，你也只是我的替身而已。要不是你抢了我给顾思成书写的事儿，他才不会和你在一起。你有什么证据？你放心。我会调查清楚，包括你的孩子是不是顾思成。这个疯子！啊，看来我以前还是太过懦弱，才会让你三番两次的冒犯我。保镖，
打烂他的脸。是。可是我问你，你干什么？子娟和婆婆，就不会帮过你的。那就试试。子、啊、枫，啊、你你这个全家不分二子，你给我滚！上车，关万妮，我今日的痛苦，我要你千倍万倍偿还。心飞，你怎么成这样了？思辰，你终于来了，护士都说我快毁容了。谁打的你？下手这么重？是上官万宁，是他派人打的我。思辰，你会为我做主，对不对？心飞，你弄错了吧？上官婉宁跟阮包的脾气一个，怎么可能下这么狠的手啊？思辰，我没有弄错，就是他打的我。上官婉宁这次回来像是换了一个人，没有什么是他不敢做的。好啊，我知道你受委屈，我会帮你澄清，还你一个公道。思辰，怎么能这么相信上官婉宁？思辰要是不信，需要上官婉宁来当面对质就是。不用叫了，我自己来了。你叫人打了我，你现在还有脸来？秦飞的脸，是你找人打的吗？是我又怎么样？你看他都承认了。上官婉宁，你怎么下这么狠的手？三年前他推我下楼，害我差点身死，我打他几下出出气，怎么了？我都说了，我不是故意的。秦飞他不是故意的。他说什么你都相信？他让你去死，你愿意去死吗？上官婉宁，我都说了，你要怪就怪我。他现在已经受到惩罚了，护士说他的脸都毁容了，这下你满意了吗？不满意。比起我当初受的痛，他这点疼，只是我受的利息而已。姐姐，当初是我不小心伤害到了你，你要怪就怪我。可是我也受到惩罚了，当初掉下楼，我手臂也摔断了，现在我也毁容了呀。心肺已经受到惩罚了，适可而止。说不，你又能怎么样？你你要报仇就找我，你别找心飞。顾思辰，真让我失望。思辰都是我的错，你不要怪姐姐了。只要能让她出口气，我这顿打也值了。心飞，你怎么还是这么善良？思辰，我已经不生气了，只是我这住院可能还需要人照顾，要不？就让婉宁姐姐来照顾我吧，我跟她多说说话，多相处相处，可能也就和解了呢。好啊，既然你愿意让我照顾你，那我就勉为其难吧。那就麻烦姐姐了。你有什么事儿，冲我来，别找心飞，好好照顾他。我有点渴了，可是我现在虚弱的连床都下不了，还得麻烦婉宁姐姐帮我倒杯水啊！我倒是想看看你想做什么药。哼，看我不收拾你！哎哎，疼死我了！哎，疼死我了！疼死我了！上官婉宁，你干什么？我想干什么？你应该问问你的心肝宝贝儿，他想干什么。思辰，你别怪姐姐，都是我刚刚自己不小心没有拿稳杯子。别替他说好话，我明明看到是他送的手。你眼神可真好，我就是故意。上官婉宁，你怎么变成这样了？姐姐，你为什么要害我呀？赵心飞故意折腾我，我怎么就不能捉弄他了？这叫礼尚往来。我什么时候捉弄你了？哟。刚才都虚弱到下不来床，怎么了？痊愈了？思辰，我我我我现在还是很不舒服。你这么不舒服，要不要我叫护士来帮你看看？不，不用不用。你装病？思辰，你相信我，我没有。行了，没有瑕疵。思辰，我的脸毁了，我以后再也不能好了。我怕你以后就不要我了，所以我才这样的。思辰，我再也不会骗你了。说什么呢？不管你变成什么样子，你在我心里都是最美的。思辰，我就知道你还是爱我的。嗯
看到了吗？思辰爱的是我，你又算什么东西？沈公文，你你干什么？姐姐，我们的事儿你还要宣扬的人尽皆知吗？这对思辰影响可不好。你们当着我这个妻子的面勾肩搭背，还怕影响不好？这女人真不要脸，插足别人家。这位先生，您的妻子比这种女人漂亮多了，你怎么能为了这种人欺负自己的妻子呢？我没有，我和思辰才是真爱。我呸，这爱就是被你这种人介入的。这位先生，我劝你赶紧回头是岸吧。懂什么？滚！上官婉宁，你不要挑战我忍耐的极限。星辰，我现在脸已经毁容了，还有他们这么说，我不想活了。现在，你放心，我一定会找最好的医生来治你的。这位先生，别被骗了，他根本就没有毁容，只是有点肿而已。你没毁容？他这被纱布裹着的脸没有毁容？当然了，只是有点肿。你胡说什么？人家医生都说了，我这边明脸就毁容了。你的这张脸还是你让我给你裹的，难道我还不知道有没有毁容吗？思成，啊！我还以为真被毁容了，结果连皮都没破。思成。思辰，思辰，你听我解释，我来的时候还伤得很重，可能是医馆用的药太好了，所以……唐玄瑞，你以为我很好骗是吗？思辰，你知不知道，我最恨别人骗我。思辰，是是我不对，是我太没……我对你太失望。思辰，是我的错，思辰。你的思辰现在很生气，就算你追出去也没用。沈公文，怎么，你真想我毁了这张脸才满意吗？沈文婉宁，你不是想跟我斗吗？你敢跟我回顾家吗？那是我家，我为何不敢？行，那我就在家等你。谢谢你啊，不客气，我只是看不惯这种人做模作样罢了，我先去忙了。送我去顾思辰的别墅。大小姐，赵金飞和你的婆婆肯定会联手整治你，您一个人去容易受欺负。放心吧，我早已不是三年前的上官婉宁，可以任由他们欺负。我若不去，便如了赵心飞的意。备车吧。是。你说什么？上官婉宁那个贱人，居然让人打了你！我，你看我这脸，真是他找人打的，甚至还被思辰误会。他居然这么嚣张，敢打我未来的儿媳妇，还敢离间你和我儿子的感情，真是反了天了！他，我我我这脸上没什么的，主要是现在思辰他不理我了，他会不会后悔让我过来住啊？心飞，你还是我认定的儿媳妇，你放心啊，我绝对不会让他分开你和我儿子的。伯母，他说他要回来住。好啊，看我啊，好好给你讨回公道。<笑>谢谢伯母，我就知道伯母对我最好了。<笑>思辰，思辰，你回来了。思辰，你别生气了，我知道错了，我再也不会骗你了。儿子啊，心飞他知道错了，你就别跟他生气了啊。妈，这件事你别管了，既然我跟他取消了订婚宴。以后就这样吧，思辰，你胡说什么？你别忘了，心飞可是给你生了个儿子的，你不能因为他犯了小小的错误，你就不肯原谅他吧？妈，你知道我最讨厌别人欺骗我，他已经骗了我三次了。思辰，我真的知道错了，看在孩子的份上，你就再原谅我一次吧。夫妻之间不就是这样磨合的吗？好了好了，来。
晨，我真的再也不会骗你了。我对天发誓，如果我再骗你一次，我就天打雷劈不得好死。别胡乱发誓。思晨，我认真的，看在我和孩子对你有恩的份上，你就再相信我一次嘛。好吧，好吧，我再原谅你一次。我就知道思辰最爱我了。我去上楼换衣服。我就知道思辰一定会原谅我的。你还知道回来啊？还不赶紧给我跪下！苏夫人，你这是在干什么？我干什么？你打了我儿媳妇儿，还有你一见我儿媳妇儿和我儿子的感情，你这种祸害！不该跪下请罪吗，苏夫人？如果我没有记错的话，在法律的规定上，我还是你的儿媳。嘿，心妃才是我的儿媳妇，你一只蛋都不会下的母鸡，算什么东西啊？那既然这样，我一个外人，你凭什么要我给你下跪认错？你，姐姐，伯母可是你婆婆，你怎么能顶撞婆婆呢？现在又是婆婆了。两年不见，你们的脸皮还真是越来越厚了。反的反的，看我今天怎么好好调教你！你，你们还当我是两年前任你们欺负的上官婉宁吗？啊！姐姐，你居然敢威胁伯母！啊、姐姐，我没有你这个破坏别人家庭无耻的妹妹。你再叫我一次姐姐，我打你一次！思辰好痛，儿子，正好你回来了，你来看看这个死皮赖脸、不肯跟你离婚的女人，在我们家嚣张成什么样子了？上官婉宁，你干什么？我干什么？不是你让我回来住的吗？但你也不能动手打心扉啊！什么时候变得如此恶毒了？嗯。哦，这么快就和好了？为什么动手打心扉？还能为什么？这个嚣张跋扈的女人，她就是为了欺负心飞啊！要不是我躲得快，刚刚被打的人就是我；要不是我一进门，你们就立马给我下马威，逼着我下跪认错，不然我为什么要动手？我们什么时候对你动手了？伯母就是想让你低头认个错而已。你今天要是不给我跪下认错，我们家绝不允许你进来。我不稀罕。妈只是让你道个歉，有那么难吗？哎，没错。我凭什么认错？顶撞长辈不是错吗？你要是不给我跪下道歉，儿子，立马休了他。苏夫人，都什么年代了，还休书？你看法律承认吗？行了，少说两句。这句话你该对他们说，而不是我。姐姐，你算了，<笑>你再叫一次试试。乱叫！谁让他乱叫的？反了，反了！我现在就要把他扫地出门，留着这个祸害，我们一家都不能安宁。大妈，吵吵闹闹的，张口剃头。妈，您来了，快快坐。奶奶，乖孙媳，两年不见，你去哪儿了？可担心四奶奶了。奶奶，这两年呀、啊，我身体不好，去养病了。难怪你都瘦了，病养好了吗？奶奶，我已经养好了。嗯，奶奶，您身体不好，咱们坐下说吧。来，咱们坐下。谁让你把不三不四的人带到家里来的？妈，心飞是思辰的爱人，不是不三不四的人。闭嘴！我没问你。飞刚刚为我生下了孩子，身体不太好，所以让他在这住一段时间。奶奶。您是来看重孙的吧？啊，我让月嫂抱来给你看看。不用了，孩子还那么小，抱来抱去的，你就不怕见风着了凉？安的什么心呢？奶奶，哎，误会心非了。怎么？你是说我搬弄是非，我说不得他了？不是这个意思。乖孙媳，你呀、啊、受委屈了，是我们顾家对不住你，让你受了那么多苦。奶奶。我没事，妈，他有什么好委屈的？嫁进我们顾家这么多年了，一个孩子都没有，你没有把他扫地出门啊，已经对他很宽容了。闭嘴！当着我的面，你都敢这样对我孙媳，背着我，你还不知道怎么虐待他？你给我跪下！妈，跪下！哎
，招不好啊！你也跪下。奶奶，思成又哪里做错了？婚姻存续期间，对自己的老婆不忠，还敢将外人带进家来，各养自己的妻子，对身怀六甲的妻子见死不救，这桩桩件件，哪件没错？我错了，就是你的错，乖孙媳。你受的委屈，奶奶都给你讨回来。奶奶，谢谢您，不用客气。你想怎么处罚他？奶奶，这不好吧？闭嘴！这是我们家的事儿，你跟外人插什么嘴？你还是不忍心是吧？我来替你做主。来人呐，给我将这个逆子鞭打三十。妈，不能打。当初谁知道他怀了孩子不说啊？怎么能怪思成的嘛？就是奶奶，思成也不知道这个事，不能怪他呀。你也是这么想的？我说我的错，我认罚。思成，思成，好吧，还算有担当，罚吧。奶奶不想说余嘴，一起受罚。陈思辰，你现在的痛，你怎么会不痛都打出血了？痛就对了，你现在的痛都比不过我当初摔下楼梯、躺在血里、被你抛弃的痛苦的十分之一。对不起，你的道歉我不接受。够了，别打了。还有三下，继续。奶奶不行，再打下去人要不行了。奶奶。可以了，我已经消气了，我也不想因为我让你为难。乖孙媳，你呀还是那么心软，既然这么的，那就算了。思成，你还好吗？思成，上官婉宁，思成现在这样你满意了？上官婉宁，我儿不再欠你，你给我滚出顾家！放肆，是我找人惩罚的。你现在针对我乖孙媳是什么意思？对我的惩罚不满意？妈，我怎么能怪你呢？这罚是他自己认领的，你不敢跟我叫板，就怪到我孙媳身上是吧？奶奶，你息怒，这件事别再说了，和我老婆没关系。妈，这打也打了，该说的话我还是得说。我儿子他喜欢的人是心非，这上官婉宁失踪了两年，现在回来，也该签字和思成离婚了吧？你也是这么想的？我答应过上官婉宁，他不签字，我也不能离婚。这还差不多，乖孙媳，千万不要离婚，不然白白便宜了某些死皮赖脸的人。奶奶。您放心，思成，那我算什么？我可是跟你生了孩子呀、啊！是、啊、儿子，你不能眼睁睁看着孩子没有一个完整的家。怎么没有完整的家？我乖孙媳和我孙子还没离婚，他们也就是夫妻，他们也是孩子的父母。奶奶，我才是孩子亲妈呀！亲妈又怎么样？我宣布，从今儿起，孩子由我孙媳抚养，我孙媳。才是孩子的亲妈，那这样对心非也太不公平了。奶奶，这好了，就这么定了。有意见都给我憋回去。思辰，你难道眼睁睁的看着我跟孩子骨肉分离吗？我补偿，我不要补偿思辰，我才是孩子妈妈呀。我没说你不是孩子的妈，奶奶意思是，孩子由我抚养。既然你非要黏着顾思辰，那你就乖乖在他身边当个解闷。这下你如愿以偿了吧？哼，不识抬举！既然这么的，别在我孙子面前晃。来人，把他的东西收拾收拾，丢出去！我们顾家不能容忍这不三不四的人住进来。妈，心飞都住进来两年了，他是师承孩子的母亲，不是不三不四人。奶奶，这件事，这件事就这么定了。再劝，一起滚出去！奶奶，我做错什么了？我都可以改的。奶奶，你别赶我走呀！思成，快说句话呀！奶奶
，咱们家还有很多空的地方，要不就让他留下吧。是啊，妈，要是外人知道仙妹被赶出去，那名声多不好听啊！你们把他带进来的时候，怎么就没想到名声不好听、啊？再劝，一起滚出去。赵小姐，你东西收好了，请。老表，赵小姐腿脚不方便，帮她一下。好，我自己会走。别得意了，我会回来的。那咱们就拭目以待，看我给不给你这个机会。怎么样，奶奶处理的你还满意吧？谢谢奶奶，我很满意。满意就好，满意就好。来，你们二人呀，要夫妻一条心。和和美美的是我老太婆唯一的心愿。奶奶，你放心，我们会好好。那就对了，我就不打扰你们夫妻团聚了。你不是口口声声说要孝顺我，要贴身伺候我吗？给你个机会，搬到我那去住，别再掺和人家小两口的事儿。是。不好意思，把你的心上人赶走了。你还在生气吗？我不生气了，没有了碍眼的人，我现在高兴得很。在我没有同意和你离婚之前，还请你继续忍耐。哦，等等，我们谈谈。没什么好谈的，想让你的心上人回来，人都没有。宝宝，我以后会好好照顾你的。小心刺杀！<笑>你很喜欢孩子，对不起，不该揭你的伤疤。不提了。孩子，你长得不像呀。孩子还小。没长开，现在看不出来的。希望你以后也能这么想。什么意思啊？没什么。我住哪个房间？哦，主卧已经让人打扫干净了。别人用过的房间，我嫌恶心。我还是住偏房吧。这两年，他变得太多了。上官婉宁没搬进主卧，还住进原来的偏房。哎呀，如果把我赶出来，他就能回去了吗？思成连主卧都不给他住，你想说什么？少爷主动邀请他搬回去，并非少爷不让，是他自己不愿意。你说什么？这怎么可能？不行不行，老太婆已经把伯母带走了，我不能让他们俩住一起哎呦，我可怜的宝宝呀，是不是想妈妈了？哎呦，不怕不怕，妈妈过几天啊就回来陪你了。哦，如果我没有记错的话，昨天你已经被赶出去了，怎么现在又来了？还想死皮赖脸赖着不走？小宝婉宁，这里是我家，我想来就来，想走就走，你能奈我何呀？你脸皮是真的厚啊。要不要我给奶奶打个电话，问问她老人家这里到底是不是你家？你只会这一招吗？这招不是最管用的。你，思辰，你下班回来了。哎呦，你伤口怎么样啊？还疼吗？没事了。顾思辰，原来你早就知道他来了。看来奶奶的话你又忘了。他只是来看孩子，不会住下。姐，孩子还这么小。你忍心让我们母子分离吗？把他给我赶出去，否则我不敢保证，如果奶奶知道了，会不会亲自过来？你威胁我？是。心飞，你先走。思成，听话。我去。好，我不让思成为难，我在最后看一眼孩子。上官婉宁，你别怪我心狠。哎呦，怎么哭了呀？以往就乖乖的，怎么今天总是哭啊？这是怎么回事
，他是不是饿了？我猜他一来没有多久。怎么回事？那怎么金鱼花子一块的呀？怎么回事？这是掐痕。为什么会有掐痕？这这我也不知道，明明昨天之前都没有的。是不是你掐的？我没有。你有证据证明是我干的吗？月嫂都说了，昨天之前都没有，怎么明明今天就有了？不是你是谁？等会儿，先调查清楚。思辰，我昨天就走了，偏偏今天他来了就有了，不是他还有谁啊？你有什么证据证明是我干的？孩子一直是你的照顾，怎么回事？我我不知道。月嫂，求你了，你就说吧，孩子是无辜的呀。是他，是他动的手，果然是你。我没有。什么玩意？你要恨我，你怎么害我都行，你怎么忍心对那么小的孩子动手？简直是丧心病狂！我没有。你说没有？月嫂为什么指认你？我，是他陷害我。没有啊，少爷，我亲眼看他动的手。胡说八道！上官万宁，你好狠毒啊！现在连孩子都不放过是吗？没有。事到如今。你还狡辩什么？这么小的孩子你也下得去手？我没有，我这么小小孩子，我怎么可能对他们下手？这个事情肯定有蹊跷，能有什么蹊跷？现在人人物证都在这里了，是你们合伙起来陷害我？没有，我没有，我说的都是真的。思辰，他伤害我们孩子，你要为我们的孩子做主啊！我，相关万宁，如果孩子有半点闪失，我跟你没完。飞车，去医馆。虐待孩子陷害给我，是你干的吧？是又怎样？那可是你的孩子，你怎么下得了手？只要能解决你，别说是孩子了，就算是我自己啊，我也能下得去手。你就不怕你干的好事儿被顾思成知道吗？你没证据不是吗？好了，懒得跟你废话了，你呀、啊，就等着被思成赶出门吧。张心飞，你当我是傻子，什么都没有准备吗？这次呀，我都要看看你如何狡辩。现在我的宝宝，你怎么敢有脸来？你再敢动动手试试？你怎么敢？思辰，他伤害我们宝宝，现在还动手打我。上官婉宁，我是不是对你太纵容了？一而再，再而三的挑战我的底线。他先动了手，那也是你有错在先。我要再说几遍，我没有那个孩子。人证在此，你还要狡辩是吧？人证也可以做假证，除非你将人证物证都摆在我面前。孩子的伤口里有断掉的指甲，我已经送去化验了，结果马上就出来。思辰，还做什么化验啊？你直接跟他离婚吧，把他赶走不就行了？是啊，少爷。这么着急给我定罪，你是怕你自己干的破事儿被败露吧？你什么意思？你听不懂吗？你的心肝宝贝儿为了赶我走，故意虐待孩子栽赃给我。说八道，思辰，我怎么会虐待自己的孩子呀？对，天底下做父母的哪有对孩子不好啊？等化验结果出来，自然就清楚了。不行，什么不行？他当然会说不行。因为结果肯定是他做的，王婉玲，你血口喷人，你有本事拿证据！你别说，我还真有证据。是我，是我，根本是你的孩子，你怎么下得了手？只要能解决你，别说是孩子了，就算是我自己，我也能下得去手。你就不怕你干的好事被顾思成知道？你没证据不是吗？好了，懒得跟你废话了。我啊，我被思成赶出门吧！啊，思成，思成不是，不是，啊，思成，是你干的，不是，思成，你别相信他，这个录音是合成的。思成，你相信我好不好？是啊，少爷，这录音不可信，你别被骗呐、啊。不承认也没关系，不是还有化验单吗？那东西总不能骗人吧？打掉一下，收心。化验单的结果出来了 ，DNA 的结果和赵新飞的小姐一样。现在真相大白了吧，苏川？<笑>
，张新飞，我啊，你最近心生孩子下得去手。你想想，我可以解释，思成。是是，行。你怎么解释？我一直没有告诉你，我生了孩子之后我得了抑郁症，我一直没有跟孩子一起住，我又怕你嫌弃我，我一时我不知道怎么回事，我才对孩子做出了这样的事情。思哲，你相信我。思哲，说的是真的。是，是真的。赵小姐有很严重的抑郁症，这次也是发病了，才会肚子伤了孩子。少爷，赵小姐太可怜了，她也是可怜人呐、啊。金飞，为了脱罪，你居然什么谎话都说得出来。正好，这里是医馆，要不你来诊治一下？我敢。这是我的检查报告单，我真的没有骗你，思辰。你为什么早不跟我说？思辰，我怕你知道了嫌弃我，所以我才一直没跟你说。总之，这件事情。我真的不是故意的，你再相信我一次好不好？不仅是，不管是不是真的，可是你伤害孩子，去栽赃我这个事儿，不能就这么算了。我已经这么可怜了，你就不能再原谅我一次吗？是啊，你还要没有人性？如果今天没有证据，我就算跳进黄河也洗不清。你们在伤害我的时候，怎么不说有没有人性？今天你说我回去了。你想怎么处置？很简单，他给我下跪认错就行。你你别欺人太甚，你这不是折磨人吗？少爷，你千万不愿意答应的。靠！你是怎么敢骗我的？少爷，我再也不敢饶饶我一次吧！我知道错了。这种人，我们家供不起。来人，把他带走！不要！少爷，不要！少爷，不要！我再也不敢了。这件事是你错了，给他道歉。思辰，我跪下，我不想再说第二遍。对不起，我不接受。我都已经跪下了，你还想怎样？你还想怎么样？既然他有病，还时不时发作，为了避免他再次伤害宝宝，我看就没有必要让他见孩子。你说呢，顾思成？我同意，思辰，我不同意，我会努力配合医生医治的，我绝对不会再伤害孩子了，思辰。他几病人都敢伤害孩子，怎么保证？行了，这件事就是这样，等孩子痊愈了，就把孩子带走。思辰，孩子他还小，他离不开妈妈的。现在月嫂也走了，谁来照顾孩子呀？孩子我会照顾，月嫂我也会重新聘请，你不用担心了。奶奶很喜欢孩子，苏夫人也在，要不把宝宝送去奶奶那里吧。行，等孩子痊愈之后，就送去奶奶那儿吧。上官婉宁，我告诉你，你别以为我跟孩子见不着，你就能靠孩子谋了他的心，你妄想。赵心飞，你赶紧滚吧，你的孩子我会好好照顾。保镖，帮我办件事儿。是，大少爷让我告诉你，他那边调查你给顾思成的事儿已有进展。哎，对了，我那两个孩子乖不乖呀、啊？大小姐，请放心，小少爷和小小姐都很听话。这是他们今早拍的照片。哥哥把他们照顾的很好。宝宝们千万要听话呀！妈妈很快就回来看你们了。对了，大小姐，大少爷想要给你举办回归宴，公布您的身份，到时候在回归宴上揭开赵天飞的真面目。好，听哥哥安排。奶奶，快来快来！知道你要来，我呀特地让人炖了补品，来。谢谢奶奶。嗯，奶奶你也喝点。不用不用，你呀，多喝点儿。孩子睡了，妈
孩子睡了，这汤炖了这么久，怎么给他喝了呀？不给他喝，难不成给你喝？妈，我不是这个意思，我以为是给你炖的，他哪有那么金贵啊？怎么说话呢？这是？好了，奶奶，饭做好了，我们去吃饭吧。孙希，咱们吃饭去。好，走吧。这是只不下蛋的母鸡，有什么宝贵的？行了，以后这种话别说了啊！吃饭。哎，我还不是为了你好啊，伯母啊！哎，亲爸，你可算是来了。你要是再不来啊，我儿子都被那狐狸精给勾走了。伯母，奶奶不喜欢我，我这次来看孩子，会不会？不怕，我伯母在呢。谁让你带进来的？妈，心飞已经很久没看过孩子了，你就让他看一眼吧。奶奶，我看一眼孩子就走。奶奶，你就让他看一眼吧，毕竟是自己的亲骨肉。去看看吧。谢谢奶奶。儿子，你快带心飞去看孩子吧。不许去！别以为我不知道你们打的什么算盘，要看就赶紧去看，要不看就赶紧走。好好。心飞啊，我带你去。谢谢奶奶，谢谢伯母。你媳妇在这儿，你敢对其他女人献殷勤试试？奶奶，知道我不是这样的人。<笑>不用管他们，我们吃饭。谢谢奶奶，奶奶,奶你也多吃点。时间也不早了，心飞也没吃饭。妈，我们就留心飞吃顿饭吧。你是故意让我受气是吧？我不是这个意思，奶奶，您不要怪伯母，我不饿。老夫人，海城顶级家族上官家要为流落在外的上官小姐办回归宴，特送来邀请。什么顶级家族上官家竟然还有一个流落在外的千金，还要举办回归宴？怪孙，你带着你媳妇去吧。哦，奶奶，以前这种宴会都是我陪思辰去的，要不这次也让我陪思辰吧？对呀、啊，妈，心飞啊，已经游刃有余了，比那个死板的上官婉玲啊，可灵活多了。他去，说不定会丢我们家的脸呢。苏夫人怎么知道我去就一定会丢脸？难道不是吗？你去参加过宴会吗？你还好意思说呢？婉玲嫁到顾家这么多年，你从来就不让她参加会议，一直把她关到家里。现在当着我的面，你还敢如此？你好大的胆子！妈，你从哪儿听来的消息？这都是她自己不愿意去的。别以为你把消息封锁了，我就不知道。这事儿就这么定了。没关系的，奶奶。赵新飞想去，那就让他去吧。说傻话。有我在，看谁敢欺负你！现在，谁还有意见？我没意见，我也没意见。有意见也憋着。谢谢奶奶为我做主。本来呀、啊，就该你去，让大家都知道，你才是我们顾家认定的孙媳。我就知道奶奶呀、啊，对我最好了。乖孙儿，快去准备漂亮的礼服给我孙媳妇儿。好。死的老太婆，沈婉婉，您给您灌了什么迷魂汤，让你这么护着她？因为我害你被奶奶凶，这关你什么事啊？从我嫁进来，这老太婆啊，就从来没有给过我好脸色。伯母，你为这个家付出这么多，奶奶还不待见你，也不知道您什么时候才能当家做主，不被处处受限。还得好几年吧，伯母，你可千万别这么说。奶奶呀，身子骨弱，这几年一直是药不断的。万一哪天她要是吃错了药，以后啊，这话可千万别乱说，万一被人听到，可怎么办呀、啊？伯母，我早就把您当亲妈妈了，这些话呀，我也只敢跟您说。你是个乖孩子，让老太婆天天压在我头上。
，我是真的吃错药。星飞啊，我去给妈拿药，你就待在那，好好休息啊。老太婆，既然你要偏心上官婉宁，就别怪我对你不客气。今晚回去留下，好好陪我呀，说说话。好，奶奶，您先坐吧。舒服吗？舒服。妈这么疼你，作为孙媳，得好好孝敬老人吧？这是自然。那你还不去房间给奶奶拿药啊？我在这儿，你就敢吩咐我孙媳？你好大的婆婆瘾啊！让他去给你拿药，我哪敢指使他？奶奶。这是我应该做的，我现在呀就帮您去拿。在房间左边的柜子里，别拿错了。毒害奶奶的罪，看你怎么解决。不过，这也是我重新获得思辰重视的机会。喂，帮我把医师叫到老宅等着，别忘了带几条。奶奶，这样吧。奶奶，我是不是呛到了？那感觉不舒服。妈，你怎么啦？嗯，这儿，奶奶。奶奶吐血了！奶奶，奶奶，奶奶，你醒醒呀！奶奶，你怎么了？来人！快来人呐，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶晕倒了，奶奶晕倒了。奶奶怎么了？不知道啊。奶奶昏倒了。快备车，去医馆。思辰，别着急，我带医师来了。什么？你又滚开，别挡医生路。医生，你快来看看。你看看我婆婆是怎么回事啊？夫人别急。有我这对老夫人看。哎呦，这是中了毒的迹象！你们给老夫人吃了什么？中毒？妈刚吃了药。难道上官婉宁？是不是你拿错药了？要是你让我拿的，我怎么可能拿错？这个应该是刚刚奶奶吃的药。医师，你看看。哎呦，这是毒药啊！你们怎么能给老夫人吃毒药啊？那奶奶不会是？快奶奶去洗胃。不用着急，我这儿啊有解药，不用去医馆。这个真的有用吗？放心吧，药啊已经开始起效果，只要睡上一觉，就会立马解除毒素。现在只需要让老夫人好好休息排毒即可。怎么就没事儿了？来人！让老夫人回家去休息。说说吧，怎么回事？是他，是他给奶奶吃的药，一定是他要害奶奶。我没有，还说不是你。我刚刚看到你给奶奶喂的药，不是你是谁啊？我没有。要是苏夫人让我拿的，奶奶可以作证啊。要是我让你拿的，但是为什么偏偏这一次喂错药呢？就是，我看呀，分明是你掉了包。上官婉宁，奶奶百般迁就你，你怎么能这么对她？我最后再说一遍，我没有，这个事情肯定有蹊跷，哼，能有什么蹊跷？我知道了，你想通过奶奶害我？你胡说八道！什么意思？奶奶晕倒后，你马上就带了医师，医师的药箱里面刚好就有解毒丸，你们不觉得这一切都太巧合了吗？思辰。伯母，你们别信他。医师是我叫来给宝宝把平安脉的。再说了，医师手里有解毒丸，不是很正常吗？对呀、啊，我们医师一般出门在外都会准备各种应急的药。对呀、啊，那能说明什么？我从来没有听说过应急药里面会有解毒丸。说，怎么回事？这个成事不足，败事有余的蠢货。那个，别别别的医师我不知道。但我一般都会准备各种齐全的药，这就是你说的齐全。这个药箱子里面除了解毒丸，什么都没有
？可能是医师出门不急，没有带全呢。你给我闭嘴！我，解释清楚，到底怎么回事？否则我让你生不如死！不想，不想饶命，不想，都是赵一飞买了毒药，然后让我带着解药来救老夫人。这老夫人的事情跟我一点关系都没有。你闭嘴！死神。是无限我资产，贤妃不会做这种事儿。肯定这个人啊，被上官婉宁收买了。毕竟啊，喂药的人可是他。苏夫人，这个药是你让我拿的。按照你这么说，你有你的一份了。你胡言乱语！不行，我怎么可能不开奶奶呢？知道的，我心地这么善良，我怎么会下死毒手呢？事到如今，你还想狡辩是吗？胡少，胡少，我说的句句属实，我这还有证据证明。你看。这是赵新飞转我的一百万转账记录。死神，死神，我，我啊！赵新飞，你怎么敢？我我不是故意的，我知道错了，死神。儿子，新飞肯定不是故意的，你别生气啊。妈，你就别替他说话了，害了奶奶，其罪当诛。死神，我我这都是为了挽回你啊，死神，我是爱你的。赵新飞，你太让我失望了。从今天起，我们两个一刀两断。不要，思辰，不要，思辰，我是爱你的，我我我可以改，我这个都可以改的，思辰。儿子啊，心飞他知道错了，何况你奶奶不是没事吗？苏夫人的意思是，奶奶要是出事了才追究。你给我闭嘴！我们家的事儿还轮不到你插嘴。够了，不要吵，这件事情到此为止。思辰，我可是给你生了孩子的呀，你就原谅我这一次好不好？思辰，孩子。要不是因为孩子，你都死一百回了。老毕，带走！我不想再看见他。思辰，不要了，思辰啊啊！思辰，思辰，好好的一个家，怎么变成这样了？苏夫人，你可安分些，这个事情到此为止了，但不代表你做的事情没有人知道。你少在这胡言乱语。我妈跟这件事没关系，你以后不要再跟她针锋相对了。奶奶还好没事，所以我才不追究。但不代表你那个妈是个什么好东西。等等，你要去哪儿啊？怎么了？我骂了你妈，你要找我妈干什么？知道，不是这个意思。算了，礼服我给你准备好了，你要不要看看你喜不喜欢？不用了，礼服我自有准备。明天我们一起去回归宴吧。用不着。我真的知道错了，你再跟我一次机会好不好？我真的不能没有你啊，思辰。赶走。不要，不要，思辰，不要！思辰，你要是不原谅我，我，我就死在你面前。你以为你威胁得了我吗？思辰，我没有威胁你。思辰，你忘了，我给你献过血，我救过你命。思辰，你说过，你欠我一命，你会永远跟我在一起的。你这次就原谅我吧。这种罪名就是欺负。我就知道你最爱我了，我一定会好好赎罪的。那这次宴会可以带我去吗？<笑>为什么呀？这次宴会，婉宁陪我去。他到现在都还没来，说不定不想去了呢。喂，婉宁，宴会快开始了，你到哪了？不用等了，你自己去吧。喂。哎呀，思辰，我就说了，他不想去的，要不你就带我去吧。这次上官大小姐回来，我跟她处好关系，正好还有利于你合作呢。嗯。妹妹，顾思辰已经带着赵新飞来宴会了。看来我还是不想看了赵新飞的本事。不过也好，他要是不来，我们还怎么看好戏？那我们去宴会吧。不是，你们请。上官婉宁，她不是说不来吗？肯定是想欲擒故纵。看到外面那个女人了吗？她没有邀请，你千万别。哎
。对不起，放心，我们是不会让没有邀请函的人心累的。上官婉宁，没有邀请函，你就等着灰溜溜回去吧。妹妹，你先下去，去停个车。喏、no.。请出示邀请函。我没有邀请函。抱歉，没有邀请函是不能进去。这位小哥，这是我哥哥举办的宴会，哪有要主人公邀请函的道理？不好意思，没时间跟你开玩笑，让开让开，别挡了客人的路。怎么回事？欢迎上官少爷。是这样的，这个人他没有邀请函，还想进去，不小心让他挡了你的路，真是对不起。妹妹，怎么不进去？哥，我没邀请函，他不让我进。难道您是上官大小姐？对不起，对不起。好啦，这也是你的职责所在。不知道这样的情况，可不敢对客人不敬。是是是，妹妹，我们走吧。哎，大小姐，其实是有一位小姐让我特意拦下您的。谁？不用想也知道，肯定是赵清飞。等会儿呀，我们新账旧账一起算。这里可真豪华。看来海城顶级家族上官家的名声名副其实嘛。若是能巴结上官家的人，我嫁给思辰，胜算也就更大了。陆少爷，你也来参加上官千金的回归宴呢？对，来<咳>。上官少爷来了。少爷你好，我叫赵新飞。有事儿？就是想问一下，山官大小姐在哪里呀、啊？嗯、哦，没什么别的意思，就是想跟她交个朋友。别着急，我妹妹一会儿就出来了。<笑>各位来宾，今日是我上官家大小姐的回归宴，今日举办宴会，让大家认识认识我妹妹。接下来有请我妹妹出场。大家好，上官婉宁，你来干什么？这可是上官家大小姐的回归宴，你别在这捣乱，快滚下去！这是我的回归宴，我为何要滚下来？你说什么？婉宁，别闹！我上官婉宁就是上官大小姐，不可能！你家里那么穷，怎么可能是上官家大小姐？你别以为你姓上官就能沾上边儿了，快滚下去吧！各位，这位就是我妹妹，是我上官家失散多年的上官大小姐，上官婉宁。我哥都这么说了，你还不相信吗？上官少爷都这么说了，还能有假吗？原来顾少夫人就是上官大小姐呀！这可真是般配呀、啊！是呀、啊、是呀、啊，我真羡慕你，竟然是上官大小姐，怎么会这样？你是上官家大小姐，你怎么不早点告诉我？我为何要告诉你？我是你老公，现在是我妹妹老公了。当初对她见死不救的时候，怎么不说是我妹妹老公啊？赵心飞，你这么着急走干什么呀？你做那些事儿，正好让大家都听一听啊！你什么意思？我听不懂你在说什么，你都忘了。既然这样的话，那我就一一跟大家说清楚。乔小金飞，张成，我们都已经离婚了，你来干什么？你卷走我全部家产，还敢问我来干什么？我没有。什么意思？说清楚。顾少爷怕是不知道吧？他在不知道你是总裁的情况下，为了钱爬上了我的床。在你面前却骗你，说是被我胁迫才和我结婚。你撒谎！是你撒谎！你没想到顾少爷是顾氏总裁，害得我被顾氏攻击破产后，卷走我全部家产，还设计和顾少爷春风一度，怀上孩子企图上位。难道这些我都说错了吗？说的是真的吗？他撒谎。我不是那样的人，我不是拜金的人，我更没有设计过你，都是他胡编乱造的。看来没有证据是不肯承认的。我有证据。
这是他在和你交往的时候爬上我床的录音。南总，你给我个机会，让我伺候你吧。一个有男朋友的女人也配伺候我？思辰，这都是假的。假的？对，是假的。思辰，录音都是可以合成的，不能作为证据的。你还真是不撞南墙不回头啊！录音不能作为证据，那你来我房间录上的监控。拍的视频和照片总能作为证据了吧？这我，那你告诉我，这些都是什么？想不到长得人模人样，居然做出这种恶心事。这么说，顾晨也不是被骗了。你们等我闭嘴！思辰，你听我解释。思辰，够了。事到如今，你还狡辩什么？思辰，这件事情是我做的不对，可我爱你的心是真的呀，你就原谅我一次吧。你的爱可真勉强。你给我闭嘴！敢让我妹妹闭嘴？你好大的胆子！让大家见笑了。接下来还请各位回避，不是上官少爷。可否请他们离开？思辰，当初我确实鬼迷心窍了，可是我现在满心满眼都是你啊！看在我们孩子的份上，你就再原谅我一次好不好？赵心飞，你确定那个孩子是顾少爷的？什么意思啊？<笑>你胡说什么？孩子当然是思辰的。小的人瞧不利剑，赵清飞，把你那点破事抖出来，你着急了是吧？你什么意思啊？你给我说清楚。你现在还不清楚吗？你和赵清飞的孩子根本就不是你的。你都知道什么？告诉我。思辰，不是这样的，孩子是你的。你给我闭嘴！<笑>你有什么证据？这是你和孩子的 DNA 报告，这一定是伪造的，给我拿来！若是伪造的，你这么着急干什么？啊、你怎么敢？你别信他们的，思辰，孩子是你的，这个是他们伪造的。赵心飞，你连孕都没有怀过，你怎么敢狡辩的？你说什么？他没有怀过孕？是的，上官大小姐，赵心飞从来没有怀过孕，那孩子是在福利院抱的，还是以我的名义收养的？这是收养证明。你竟然都没有怀过孕，我何止啊！顾少爷被灌醉，根本就没有碰过赵心飞。那晚他在我的房间，顾少爷被灌醉，根本就没有碰过赵心飞。那晚他在我的房间，你闭嘴。他说的是真的。我，赵心飞，你好大的胆子！啊！来人，把他带走，我再也不想看见他。不要啊，思辰，思辰，你忘了当年我跟你说过些，我救过你的命。赵心飞，你要不要脸？什么时候给顾思辰书写的人变成你了？一直是我呀，思辰当初醒来看到的第一个人就是我呀。给顾思辰书过写、救过他命的人，一直都是我妹妹。你怎么好意思冒领我妹妹的功劳？原来救我的人一直是婉宁你，思辰，你别信他们的。当时两年前你出车祸，是我给你献的血啊，思辰。我和顾思辰一样，都是熊猫血，而你是 O 型血，你怎么给他输血？顾思辰一样，都是熊猫血，而你是 O 型血，你怎么给他输血？你调查我。原来你是 O 型血，难怪你一直不敢让我看你的病例，救我的人根本就不是你。我我，你给我闭嘴！婉宁，原来一直都是你啊！是我，只是当初我跟你书写过多，所以被转移到另外的病房，赵心飞才捡了漏。你怎么不早点告诉我？早点告诉你又能怎么样？如果我早知道是你，我就不会伤害你，我们就不会变成这样了。明明是你自己认错的人，还瞒着我妹妹没有告诉你。我不是这个意思。如果我早知道
，你是我的救命恩人，我就不会爱上别人。够了，我救你，我不后悔。可谁救你，你就爱上谁。你不觉得这个爱太廉价了吗？我只是把感激当成了爱，我从来没有爱过赵新飞。你说什么？你没有爱过我？那你为什么说要娶我？是因为你有了我的孩子，我要做到一个父亲的责任，给孩子一个圆满的家庭，仅此而已。原来你对我。是责任，婉宁，从我娶你那个时候开始，我就被你吸引了，只是我的心一直被迷惑。现在我知道了，我爱的人一直都是你。够了，别恶心我了。你以为你现在说爱就可以弥补你对我伤害的一切？是我错了，我以后再也不会伤害你了。我妹妹不需要你廉价的爱，离我妹妹远一点。对不起，我会弥补你的。我不需要。<笑>弥补。顾思辰，你杀死你们孩子的帮凶，你拿什么弥补？我们是一丘之貉，你就别凑上来偷袭了。我们是一丘之貉，你就别凑上来偷袭了。闭嘴！你害了我的孩子，你要我怎么惩罚你？够了！顾思辰，到时候我亲自处理。行。交给你处理。赵心飞，你害我差点生死，我当初受的所有痛苦，我都要你一一偿还。你要是敢动我，我做鬼都不会放过你的。我怎么舍得让你死啊？你的罪行自有法律来判断。至于你，你这辈子就在里面度过吧。我不要，不要，不要！我到通讯司法部门。不要，不要，不要！我就，我真的知道错了，不要啊！你，你再原谅我一次好不好，司长？行，你可以不去司法部。我就知道。你造的孽，死不足惜。你选吧，是去司法部接受惩罚，还是用命来还你欠下的债？你怎么能这么对我？你怎么能这么对我？行了，带走。顾思辰，你这个无情无义的男人，我诅咒你一辈子得不到幸福，我诅咒你一辈子得不到原谅，一辈子就这样吧。我、哦、妹妹，罪魁祸首已伏法，那这个帮凶要怎么处置？你放心。我们上官家就算倾家荡产，也不会放过他。你们上官家动手，我犯下的错，任你们处置。这是我顾氏的公章，有了它，顾氏都是你们的。好，顾氏从此易主。但是，我要留在你身边。你做梦！你如果真觉得愧疚，就在离婚协议上签字，放我妹妹自由。不，婉宁说过，不会和我离婚的。那是以前，我不想让赵心飞如愿以偿，才不愿和你离婚。原来你一直在利用我对付赵心飞。是，现在你已经没有了利用价值。签字吧。难道你还想和我纠缠下去？你现在就这么讨厌我？是。还有妹妹说几次，赶紧签字。以后婚嫁各不相干。我不会和你离婚的。你，再给我一次机会弥补你，孩子，我会再弥补给你一个。顾思辰，你在说什么疯话？还敢做春秋大梦？顾思辰，你凭什么以为你这么伤害我？我不报复，我还要给你机会。报复是吧？好，来来来，你吓唬我，给我放开！你把我掐死，我把命都给你！来，啊、别再纠缠我妹妹。顾思成，我给你最大的报复，就是我们两个从此以后你刀两断，互不往来。婉宁，如今你们公章在我们手里。如果想打官司拿回去，我们随时奉陪。那你如果想再纠缠我妹妹
定会让你后悔。你是我的妻子，我一定要挽回你。你干什么？我可是顾夫人，这是我家啊！顾夫人，你可能还不知道吧？顾氏已经易主了，这栋别墅已经不属于你们顾氏了。不可能，儿子，你可算回来了。你告诉妈，你不是去上官千金的回归宴了吗？怎么一转眼，这房子和公司都成了上官家的啦？妈，你知不知道，赵行飞冒领救我的命，还有孩子。不是我的的事儿。什么？孩子怎么不是你的了？是真的，我都调查清楚了。赵心飞一直在骗我。怎么会这样呢？王我还一直对他掏心掏肺的，他为什么要骗我嘛？你不知道吗？我怎么会知道？他这个贱人竟然敢骗我们！他在哪？我去收拾他！不用去了，他已经去了他该去的地方。那这房子和公司是怎么回事啊？上官婉宁。是上官家流落在外的千金，还是我的救命恩人？这都怪我任人不清，害惨了他。房子和公司是我补偿给他的。天哪，那我们不是一无所有了？对，但是妈，您放心，我会用我的双手养活您和奶奶的。你是不是脑子有病呢、啊？我命令你，立刻、马上去把公司和房子给我要回来。我是不会要回来的。等我再次白手起家，一样可以让你们过上优越的生活。我等你再白手起家，那我要等到什么时候啊？你，你愚蠢的你！房子和公司你不要是吧？我去要。妈，妈，你们别去啊，妈，妈。妹妹，我不是接手了故事吗？你猜我调查到了什么？难不成顾氏有人不服哥哥，喋喋反抗？顾思成亲自吩咐，公司上上下下服服帖帖的。那什么事情让哥哥这么兴奋呀？你知不知道顾思成的爸爸在苏敏之前还有一任妻子？宋英，宋家大小姐。不过她嫁给顾爸三年，便离世了。难不成哥哥调查的事情和她有关？不错，顾思成的生母不是苏敏。而是宋英。什么？宋英居然是顾思成亲妈？那这个事情，其他人知道吗？你往后翻。苏敏二十多年前生下死胎，趁机调换了顾思成。顾思成亲妈，你们儿子死了，所以深受打击，才离世了。苏敏因此趁机上位，成了顾夫人。不错，苏敏隐藏了事情的真相。要不是我接管顾氏集团，调查顾氏最开始的资料，恐怕这段真相非要永久埋藏。难怪这个苏敏和顾思成长得一点都不像。这个事情，顾思成知道吗？顾思成要是知道，他亲妈被苏敏害死了，只能留他到现在吗？这个苏，难怪这么乱嘛，原来跟。我就烂透了！上官婉宁，你这个小贱人，给我滚开！上官婉宁，你这个小贱人，给我滚出来！怎么回事？少爷，他非要闯进来见大小姐，我拦不住。小贱人，你凭什么抢走故事啊？苏夫人，来上官家做客我们欢迎，但是不来找茬的，可别不怪我们不客气啊！苏夫人，你来干什么？你还敢问我来干什么？你花言巧语骗走顾氏，我是来拿回公章和顾氏的。那恐怕要让苏夫人失望了。顾氏是顾思成亲手送给我的，我已经让我哥捐出去了，恐怕还不了了。你说什么？那不是你的东西，你怎么敢？送我的就是我的了，我凭什么不敢？你这个贱人！你这个贱人！放肆！再敢动手，你、哎、跟我不客气啊！你你们欺负长辈，没有公德心呐、啊！哎呦，这里是上官家，不是大街上。就算你叫破喉咙，也没有人来救你的。妈，妈，你别冲动，让开！妈
。在这里有罚。儿子，你总算来了，他们对我动手动脚，他们欺负我这个长辈啊！上官子成，就算我妈再有不是，也不应该动手吧？要不是他先为老不尊，谁会动？要不是你们抢了故事，还把他捐了出去，我会出手吗？妈，是我自愿给婉宁的。我不同意。故事不是你一个人的，你们今天啊，要不把故事还回来，我给你们没完。妈，别闹了，再闹你试试。关婉妮，你这个不下蛋的贱人，你要毁了故事，毁了我多年的心血，我跟你不死不休。妈，你闭嘴！你跟婆子说什么呢？我说错了吗？她就是一只不下蛋的母鸡。不好了，大小姐，小小姐和小少爷不知道为何一直哭闹不停，你快去看看吧。什么？呃，等会儿，什么小小姐、小少爷啊？两年前我摔下楼，差点惨死，是我哥救了我和孩子。孙敏，听到了吗？我妹妹生了一对龙凤胎，你再敢乱喷粪，别给我撕烂你的嘴。她居然生了一对龙凤胎，怎么可能？怎么不可能啊？这就是事实。我们竟然有孩子。那这两年你不出现，是因为孩子？你怎么不早告诉我呀？跟你有什么关系？反正我们都要离婚了，凭什么告诉你？行了，请你们离开吧。就算你生了孩子又能怎么样？那也是我们顾家的孩子。正好今日，顾氏和孩子一起还给我们。孩子是我一个人的，和顾思成没有关系，更别说你这个外人。我是思成的母亲，怎么就成了外人呢、啊？苏敏，顾思成的母亲是宋英，要不是你当初拿着死因调换了顾思成，就凭你，你也能成为顾夫人。你胡说！你们在说什么？顾思成，你不会不知道你的生母不是苏敏，而是宋英吧？你胡说八道！我要告你们诽谤！苏敏，你不要以为你把事情瞒得死死的，就没有人知道你干的好事这是我哥调查的所有证据，都在这里了。别看，都是假的。你连看都没看，就说是假的，难不成是不打自招了？如果这些是假的，那什么是真的？说，不，这么多年，我一直认为一个杀人凶手当母亲，可笑，真是可笑。儿子，你听我解释，我把你养这么大，把你当亲儿子，你当我儿子，别叫我儿子，你害死我的亲生母亲，这么多年，你是怎么心安理得，当什么事没发生一样的？在你对我的养育之恩上，必须自首了。来人，把他和证据送到司法部门去。是。哥，我进去看看孩子。嗯。吴思成，你走吧，我们家不欢迎你。我的妻儿都在这儿，不会走的。你，来人，把他带走，不准他再进来。姑爷，您还是先出去吧，留在这儿只会让大小姐心情不顺不吃不喝跪了三天，醒来要继续跪，倒是有点毅力啊！怎么了，妹妹？你心疼了？难道你要原谅他了？他的过错都已经认清了，他毕竟是孩子的父亲，如果不原谅，折磨的
只有我自己。人嘛，得朝前看。洛梅，你长大了。哥，告诉他，我原谅他了，他回去了。我不想再看见他。我妹妹原谅你了，真的吗？那我可以见她了吗？她只是原谅你，并不是想跟你在一起。你如果真的爱她，那就重新追求。至于能不能在一起，就看你自己的本事了。不过，我是不会同意你死她的。婉宁，这一次我一定会给你幸福的。你觉得这个衣服怎么样？好看。服务员，这里所有款式我打包两份。哥，孩子还小，不用那么浪费。怎么会？哥，孩子现在一天一个样，不用那么浪费钱。你看不够试试吧？服务员，所有款式都给我穿。每套衣服按尺码送两套到上官家。你怎么又来了？我有没有警告过你，离我妹妹远一点？哥，婉宁。这是我这个月挣的钱，你收下。你这是干什么？我亏欠你和孩子太多了。我答应过你，余生要给你幸福。虽然公司刚起步，但是已经有了盈利，以后的钱我都会给你。顾思辰，你装模作样什么？因为这点钱就能收买我妹妹吗？哎，哥，怎么？你心疼她了？我告诉你，就这种人死在你面前。都不知道给他一个眼神。你有什么事冲我来，你别凶他。我凶我妹妹，关你外人什么事儿？好了好了，哥，你没有同情他，我们回家吧。顾思辰，别以为我不知道，你想被我的，获得我妹妹的同情心，告诉你，我一点机会都不会给你。等等，我知道你们不想看见我，但是婉宁，这个卡你必须收下。我不用了，我不缺钱，这些钱你拿着吧。你不是已经原谅我了吗？这个卡不光只是为了补偿你，这也是孩子的抚养费。对呀、啊，还有孩子抚养费呢。他钱有良心给，你就拿着吧。大舅哥，顾思辰，这三年来。你三天两头骚扰孩子和我妹妹，你到底想干什么？哥，我只想看看孩子，没有恶意。别叫我哥，我没有你这么混蛋的妹夫。你跟我妹妹已经离婚了，这辈子她都不会跟你复合的。识相点，你自己躲远点吧。好，知道了。你说我还有机会吗？总裁，有种爱叫放手，纠缠不休，只会不得善终。就这样远远的看着他们，我也知足了。走吧